Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Los cuatro clientes, dicho el vocablo entre comillas, se acercaron al bar. Era un bar pequeño en una casa de familia, pero bar de todos modos. Y los cuatro pidieron whisky. Y los cuatro bebieron. Brindaron y bebieron. Y bebieron y brindaron. Hasta que el alcohol tuvo su efecto. Fue tan serio que los cuatro bebedores, con fuertes síntomas de intoxicación alcohólica, tuvieron que ser internados en un hospital. Por cierto, uno de ellos, Andrés Chacón, falleció. ¿Quiénes eran estos cuatro bebedores? Eran cuatro chiquillos de Almería, España, entre nueve y once años de edad. ¿Y qué hacían? Querían jugar a los bares, como sus papás. Andrés Chacón, el niño que murió, tenía nueve años de edad. Este caso, amigo, es sumamente penoso. Contiene algo para todos. Mucho, por supuesto, se puede decir de lo destructivo, del vicio del alcohol. Pero deseo hoy hablar de responsabilidad de padres para con hijos. El horror, la inhumanidad, la barbarie del caso de estos niños de España... Descansa en padres que, aparte del descuido en dejar alcohol al alcance de sus hijos, dieron el ejemplo que estos niños imitaron. Con el modelo dejado por estos padres, tarde o temprano tenía que ocurrir la tragedia. Sus hijos, mi querido padre, y es superfluo decirlo porque está a flor de tierra, serán lo que usted es. Desgraciadamente hay todavía en este mundo, con sus luces culturales y académicas, mucho descuido en lo que es responsabilidad paternal. El caso de estos padres de España, con casa rica, con bar bien provisto, al cual le daban más atención que a la biblioteca, es un ejemplo vivo de esta irresponsabilidad. Cuando los israelitas cruzaron el río Jordán hacia la tierra prometida, Josué dio órdenes que tomaran doce piedras del medio del río y que construyeran un monumento al otro lado. Sus palabras fueron estas. Cuando vuestros hijos preguntaren qué significan estas piedras, les diréis las aguas del Jordán fueron divididas delante de Jehová cuando Israel pasó el Jordán. Y yo pregunto, ¿qué monumentos, amigo, tiene usted para sus hijos, ¿hay modelos de absoluta integridad? ¿Hay muestras de amor y fidelidad? ¿Hay en la casa una Biblia bien usada que sus hijos reconozcan como suya? El don más grande que usted puede darle a sus hijos es el amor de Dios. Sea Cristo, mi amigo, el dueño de su hogar. Y sea Cristo el dueño de su matrimonio. Y sea Cristo el dueño de su familia. Así usted será un padre verdaderamente responsable. Y mi querido amigo, no hay nada en la vida que sus hijos necesitan más que eso. Sea usted el padre que ellos necesitan. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y pedírnoslo según la fecha de hoy o puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net e imprimirlo usted mismo. 